ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చి జ్వరం వచ్చినా కూడా మా కాళ్ళ నొప్పులు పడుతున్నాయి మేము చేర్చుకొని నా మమ్మల్ని బయటకు పంపించారు మరి ప్రభుత్వం ఉంది ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు మీద కొద్దిగా న్యాయం చేయాలా రాజమండ్రి గారు కోరుకుండా నాకు ఇదివరకు యాక్సిడెంట్ అయిందండి బురుసాలు ఎక్కడ అయిందండి అంటే పది చదువులు పైన అయింది సార్ అది యాక్సిడెంట్ కట్టమని దాయలు ఇంకా అలాగే చల్లచిత్ర అయిపోయింది సార్ పోయినాయండి నేను ఏదో ఏంటంటే నాకు ఇంకా ఇప్పుడైతే కాలు ఇరిపోయిందో నా ఫ్యామిలీ పోయింది ఇంకా అయితే నేను ఏదో నా అంటే ఒకరిని అడుక్కోకుండా ఒకరిని దేవరించకుండా నా పని నేను చేసుకోవడానికి ఏ లారీ కేంద్ర కింద లేకపోతే ఏదో ఏ హోటల్లో పని చేసుకుని నేను బయలుదేరింది సార్ అయితే అదే పంచర్ అయింది మళ్ళీ ఇంకొకసారి అది నేను వచ్చాను సార్ నేను నేను వచ్చిన తర్వాత ఏమైందని ఎక్స్రే తీయమన్నారు పాత ఎక్స్రే అంటే సార్ ఇవన్నీ చల్ల చిత్ర అయిపోయినాయి సార్ ఇంటి కాడ కూడా ఎవరు నాకు లేరు దేవానికి ఏం లేదు ఒక వంట కానీ నేను చెప్పా అయితే వాళ్ళు తెలిసారు కొట్టేశారండి కొట్టంటే నేను ముందుగా చెప్పా ఇంచంటే అనుభవం ఇంతవరకు గ్యాస్ని అంటే నాకు ఎక్కడ పంచలో ఎస్ట్రే కూడా ఎక్కడ ఉన్నారు నా దగ్గర ఉంది అవి జాయింట్ అవ్వలేదు సార్ రాడ్ వేయాలి అప్పుడు రాడ్ లేయలేదు నేనేమనుకుంటే ద్రాడ పిల్లలు కదా నేను రాడ్ లేయించుకుని తీయించుకుంటే నా పిల్లల భవిష్యత్తు అయిపోతే నా భవిష్యత్తులో నేను ఆలోచించుకుని రాడ్ లేయించుకోలేదు సార్ అయిపోతే నా గురించి ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఇంతకే నా లైఫ్ ఏదో పో ఎలగలగవద్దు నేను ఆపేసుకున్నాను అయితే నా కర్మ కాలక ఈ రోజు నేను నాకు పంచర్ అయింది మరి ఆరోగ్యశ్రీ అప్లై చేశారు ఏం చేయలేదు సార్ నేను మామూలుగా వచ్చాను సార్ వచ్చిన తర్వాత నేను కొట్టేశారు పంచర్ అయితే ఎక్కడైంది సార్ ఇది చూడండి పంచర్ ఎక్కడ నేను చెప్తున్నా ఆ కన్నం కూడా కలిసి చూపిస్తా ఇప్పుడు దాని ఎక్స్ట్రా కన్నం కూడా ఎక్కడ చూపిస్తాను ఎక్స్ట్రా ఉంది అక్కడ ఇదే కన్నం అండి ఒకసారి రెండోసారి పంచర్ అయింది మళ్ళీ అంటే కొట్టు బలమైన కొట్టు ఇక్కడ వేసి ఇక్కడ వేసారు రెండు వారాల తర్వాత పోయిన రమ్మన్నారండి రెండు వారాల పోయిన తర్వాత మాకు ఇక్కడ తల్లి తండ్రి ఎవరు భార్య కూడా లేదు పిల్ల కూడా లేదు ఎవరు సోని పొద్దుస్తులో మేము ఎక్కడ ఉండే దోమలు దోమలు కుడితే మళ్ళీ జ్వరం వచ్చేస్తుంది దీనికి మళ్ళీ దానికి ఇంకొక ఎవర్ట్ ఏంటి దోమలు ఎక్కువ ఉన్నాయి అది మీకు తెలుసు నాకు లోక ఇండియా మొత్తం అంతే తెలుసు ఒక రూమ్ ఇమ్మంటే ఏదో ఆల్ ఇంటి కాడ సొమ్ము పెట్టినట్టు ఈ తిన్నాక రామండి మా బాగుపడిపోతే మేము రూపాయలు సంపాదించి ఇలాంటే హాస్పిటల్కి రూపాయలు కొరికి పెట్టి కమిటీ మా దగ్గర ఉంది ముందుగానే మమ్మల్ని అవుట్ అవుట్ చేస్తే మేము ఇంకా అడుక్కు తిన్న అడుక్కు తినాలి కదా రోడ్లు ఎక్కాలి కదండి సార్ మరి అడిగారు అడిగారు మరి హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్తారండి మేము అడగడం స్కోప్ ఎక్కిస్తారండి కొట్టలేదు కొట్టేసారండి కొట్టేసిన తర్వాత సార్ ఎప్పుడు రమ్మంటారని అడిగానండి ఇప్పుడు ఏమంటే మీరు రెండు వారాల తర్వాత రమ్మని చెప్పారు రెండు వారాలు అంటే ఈ రెండు వారాలు ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి సార్ నేను నడవలు పోతే కర్ర లేదు ఒక ఆడ మనసు లేదు ఒక మొగో లేడు పాస్కి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దొడ్లకి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సార్ నేను పాస్కి వెళ్తే ఎలాగ వెళ్ళాలి ఎవరిని పట్టుకుని ఎవరు పోయి ఇరవై రూపాయలు ఆటోకి ఎక్కేస్తే యాభై రూపాయలకి తొక్కరు ఆ యాభై రూపాయలు అంటే మేము ఇంటికి అడుగుతున్నాం కదా సార్ మరి అప్పుడు వరకు ఏంటని అడిగారా మరి మీరు అడగడానికి సోపు ఉంటే అంటే జనం మీద జనం మీద వెళ్ళిపోతుంటే మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉందా సీనియర్ ముసలి 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 వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి బాగా అన్నీ మెరిసిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళకి లైఫ్ పెట్టి వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అహా ఈ పొజిషన్ ఈ పొజిషన్ అని బాబు ఇక్కడ ఉండి ఎక్కడ ఉండే అందరు కుర్రోళ్ళే ఒక నాడ ఇండి పట్టుకోవడానికి మూడు గంటలు పట్టిందని రా నిన్న మూడు గంటలు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు పట్టింది ఒక ఒక ఇరవై నాలుగు గంటలు నొప్పి వస్తే పట్టుకోవడానికి ఒక అమ్మాయి అక్కడ అది ఎవరు లేరు అక్కడ అడగడానికి సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు పట్టించుకోవట్లేదండి లేదు లేదండి వీళ్ళు ఎవరుకున్నారంటే గవర్నమెంట్ మన చేత చేస్తారు పరిమిణి చేస్తారు ఇంకా అసలు పట్టించుకోరు పరిమిత జాబులు అనుకోండి అసలు పట్టించుకోరు సార్ శ్రీ లంచ్ ఇస్తున్నారంట కదా భోజనం పెడుతున్నారంట మరి నాకు ఏం పెట్టలేదండి నన్ను రెండు అడిగారా మరి కార్డు తీసుకుని అడిగారా మరి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుని నువ్వు జాయిన్ అయితే అవ్వలేదు అయితే మేము ఎవరు తెలుసారు నేను అడిగాను మా పలానా ఊరు అండి పలానా ఏరియా అండి బాబు నాకు ఎవరు లేరు తల్లి పిల్లలు ఎవరు లేరండి నేను అనాథిగా బతుకుతాను నా సంపద నేను బతకడానికి తప్ప నాకు రెండో దిక్కు లేదని చెప్పినాడు పోలే పోనీ నువ్వు ఎటైర్మెంట్ అయితే పోనీ మీరు రూమ్ ఇస్తామని కూడా అడగలేదు సార్ నేను కొట్టేశారు పొద్దున్న నేను నా దిగిపోయాడు సార్ మీరు కొట్లకి ఇచ్చారు ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చారు ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు రమ్మంటే రెండు వారాల తర్వాత రామన్నారు రెండు వారాల తర్వాత రెండు వారాలు ఎక్కడ పడుకోవాలి నేను ఈ చెట్టు కింద పడుకోవాలా లేదా ఫ్లాట్ మీద పడుకోవాలి లేదా ఎక్కడ పడుకోవాలి లేదు ఇంటికి వెళ్ళాలా కలర్ నేను నడవలేను కర్ర పోతాలేదు పిల్లం పోతాలేదు కూతురు పోతాలేదు కొడుకు పోతాలేదు అక్కడ రాజమండ్రి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ ఏం చేయలేదా మరి రాజమండ్రి ఎప్పుడు వెళ్ళేస్తారు ఇది ఒరిసారి అయింది సార్ ఇది ఇది ఒరిసారి అయింది మీకు కోరుకుంటే అక్కడే దగ్గర రాజమండ్రి దగ్గర దగ్గర
పాద అయింది అన్నారు తప్ప దానికి దాని పాద చదిరి నాకు నాకు నాలుగు చెప్పకలు దేక తెలుసు ముందు పెళ్ళం చెడిపోయిన తర్వాత దీని చేత చూసుకుని నాకు తెలుసు ఇక మీద ఎక్కడ పోతుంది గట్టి పట్టుకున్నది దాన్ని ముందు వదిలేసిన తర్వాత అదే విధానంగా నేను నల్ల కన్నం పడ్డ దానికి చూపించా ఏంటి కన్నం పడ్డ ఇది కొత్త పంచర్ అయింది పాద వేసిన పది చదువుల పోయింది అది ఎక్కడ వస్తుంది పది చదువుల పోయింది పెళ్ళం వస్తుందా ఏంటి లోపల వేసారండి లోపల పంపించారు రెండు వారాల తర్వాత రెండు ఎక్కడ పోయి కూడా పడుకో చూడండి అలాగే పంపి చాలా మంది ఉన్నారు కొట్ల మాస పెడితే అడిగి దోమలు కుట్టి అడిగి చచ్చిపోతారు బతుకుతాడండి ఇంకా ఉన్నారు చాలా మంది దోమలు అప్పుడు బయట పడుకున్న లెక్క వేరే లోపల పడుకున్న లెక్క వేరే బయట పడుకుంటే ఏమవుద్ది అంటే ఇప్పుడు నా తరఫు కుట్లు ఉన్నాయి ఇది రెండు రోజులు పడుకుంటే ఏమవుద్ది నీకు సరిగా అనిపిస్తుంది చిహి ఎక్కడో దొల్లి వస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది తాగే దొల్లి వచ్చాడు అనుకుంటే మీరు అంటారు చంద్రబాబు వచ్చిన ఇదే మాట అంటాడు వైఎస్ఆర్ వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చిన ఇదే అంటారు తాగి దొల్లి వచ్చాడు ఆడికి అవునే కదా మమ్మ శుభ్ర చట్ట ప్యాంట్ వేసుకున్నా ఉన్నది చూపు లింగ్ ఎక్సైజ్ చేసుకుంటే ఉన్నదే చూపు ప్లాట్ మీద పెట్టుకునేది చూపుతుంది పద్ధతి కాదండి చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన పద్ధతి కాదు కాదు ఆయన పెడతాయి ఆయన పెట్టిన పిస్తమో లేదా గవర్నమెంట్ పెట్టిన పిస్తమే మనం ఉద్యోగం చేస్తున్నాం ఉద్యోగం ధర్మం తీసుకుంటున్నాం డబ్బులు తీసుకుంటున్నాం వేళ్ళ సీట్ లేదు నరవిండీసరిగా మూడు రోజులు పట్టిందండి పొద్దున్నే చూశాను అక్కడ బంధు పత్ర ఉంది అమ్మాయి నరం అంటే నాకు రత్తం లేదనుకోండి ఎలా బిగింతే నరం కనపడుతుంది ఇక్కడ నరం కనపడుద్ది లావుగా తిరేసి ఉన్న వాళ్ళకి నరం కనపడుతుంది మీకు మూడు రోజులు కాదు నేను అర్థం నాలుగు ఇంటి వరకు అక్కడ ఉన్నాను నేను ఆ అమ్మాయి కూడా తల్లి కూడా అక్కడే ఉంది చూపిస్తాను మీకు కావాల్సిన అవసరం అయితే నరం పెట్టుకోలేకపోవడు అంటే అలా వాళ్ళు అవసరమే హాస్పిటల్కి ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించేస్తున్నారు బాగా ఇబ్బంది ఇదేంటండి ఏమి తెలియదు ఇప్పుడు చేప పడుకు చేప పట్టుకోవాలి కప్పలు పడి కప్ప పట్టుకోవాలి మీకు తాంబేలు దొరుకుద్దా దొరకదుగా తాంబేలు నిలబడుకుంటాడు ఆవిడ తెలిసి నక్కలోడికి ఎక్కడైతే డొక్క డొక్క చూడదు అక్కడ పొడుస్తాడు ఎందుకు పంజీలను నిక్కర పెడితే వీళ్ళకి ఏం వస్తుంది అండి ఇక్కడ ముందు వెళ్ళగానే సారు బాబు నీకు ఎవరు ఉన్నారు ఏంటి నీకు ఎవరైనా నీకు తోడు ఉన్నారు లేదా అడిగి కోలు చూసి ఎవరు లేరని చెప్పి ఉన్న వాళ్ళైతే ఉండాలని చెప్పి ఉండగా లేదు పోకొట్టుకుని ఎందుకు ఉన్న ఉన్నట్టే ఉండాలి లేను లేని చెప్పాలి నాకు లేరని చెప్పాను అడగనే కాదు స్కోప్ ఇవ్వలేదు కదా నాకు వేసాడు రాయిస్తాడు అయిపోయింది టాబ్లెట్ ఇస్తాడు అయిపోయింది సార్ వెళ్ళిపోతుండ సార్ ఎప్పుడు అవును రెండు వాళ్ళు తర్వాత టాబ్లెట్లు ఏమైనా ఇచ్చారు మరి టాబ్లెట్లు ఉన్నాయి టాబ్లెట్లు ఏమి తర్వాత వెళ్ళగా మళ్ళీ నేను టాబ్లెట్లు ఉంటాయి వ్యాగులు ఉంటాయి టాబ్లెట్ అంటే రెండు వారాల తర్వాత నేను ఏం చేయాలి ఈ లోపల ఫుడ్ ఉంది ఫుడ్ ఉంది అంటు పళ్ళు ఉన్నాయి గుడ్లు ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు వెళ్ళి తినేస్తారు ఏంటి గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు రాజకీయంలో పెంచిన వాళ్ళు ఏంటంటే ఎవరికైనా కాలేజ్ చేయరుగా ఎవరికైనా ఆడ మొగ్గ ఏదైనా సరే ఇబ్బంది కలిగించవద్దు నేను వందమంది పెట్టండి లేకపోతే నేను తెచ్చి పెడతా అన్నాను అక్కడ కేసారు వీళ్ళకి ఏమైంది వీళ్ళు బొడ్లో సొమ్ పెట్టినట్టు లేదా ఎకరాలు పొలం అమ్మేసుకున్నట్టు వీళ్ళకి ఇబ్బంది ఏంటండి ఎవడ ఎవడ ఎవడన్నా ఎకరాలు అమ్మేసాడు ఎక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తాను వీళ్ళు పని చేస్తాను ఎకరాలు అమ్మేసారా ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారుగా ఏ డబ్బులు ఆ డబ్బులు ఇక్కడ ఇక్కడ ముందు అని పోయి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఏం కాల్ సంపాదించుకుంటారు అవి పేరేంటి నా పేరు మొత్తం అండి పూర్తి జనం అసలు ఎంతమంది రోడ్లు అంటే అడక తింటున్నారండి హాస్పిటల్ పక్కన బయట నేను హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు బయట పడుకున్న వాళ్ళని సెక్యూరిటీ ఆడపిల్లల వాళ్ళు వచ్చి లీగో కొట్టి హింస పెడుతున్నారు అలాంటి వాళ్ళు కనీసం సూచి ఏం ప్రభుత్వం అండి ఇప్పుడు మంది ఉన్నారు చేరగాని వాళ్ళు రోడ్లు అంట పడుకునే వాళ్ళు కాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్ళు అనాథలు అలాంటి వాళ్ళని ప్రభుత్వం తెస్తే మంచిగా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు ఆమె లెక్క ఇచ్చారు కానీ ఆయన అమలు చేయలేదు అయితే ఏం చేస్తారండి అనవసరం ఏం గవర్నమెంట్ అండి అసలు ప్యూర్ ప్యాకేజ్ సంపాదించుకోవడం రమేష్ అన్న ఆరోశ్రీ కాటు మీద నాగార్జున హాస్పిటల్ పోయాను ఆడ పని కాలేదు ఆంధ్ర హాస్పిటల్ పోయాను ఆడ పని కాలేదు ఆరోశ్రీ కాటు అంటే ప్రజలకు ఉపయోగపడేదే కదా మరి ప్రభుత్వం ఉంది ఆరోశ్రీ కాటు మీద కొద్దిగా న్యాయం చేయాలా పేదోడు అంటే వెళ్ళి లక్షన్నర తెచ్చుకుంటే ప్రభుత్వం ఏం చేసిద్ది మాకు అన్న ఒక ప్రభుత్వం చేసే పని ఏందన్న మేము లక్షన్నర పెట్టుకుంటే మిమ్మల్ని ఓట్లు వేసి గెలిపించేసి మేము మాకు మంచి చట్ట చూస్తారంటే కార్పొరేట్ మున్సిపాలిటీ చైర్మన్ కాడికి వెళ్తే నాయకుడు ఇలా లేదో ఓట్ల ఎలక్షన్లోకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ అవసరాలు తెచ్చుకున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు ఏడ కొత్త ఏడ దిక్కు మొక్కు లేదు అదేంటంటే రౌడీజంగా మాట్లాడతారు తీసుకెళ్ళి మా కోసం వస్తున్నాము మమ్మల్ని బతికించడానికి వస్తున్నాం అన్నారు ఎవరిని బతికించడం మా కుటుంబం మమ్మల్ని బతికించుకోవడానికి కానీ మీ కాడికి వచ్చేది మీరు సేవ సరి చేసి వయసు మందితో మాకు ఈ కష్టాలు ఉండవు కదా ఆడ బయటకు పోయి
ఇప్పుడు మాకు న్యాయం జరిగిందండి మీకు ఓట్లు వేసింది ఎప్పుడో ఆరు నెలల ఏడు నెలల దాకా రుణ మాపులు చేస్తానన్న దాని గురించే పట్టించుకోలేదు కాళ్ళ నొప్పులు వచ్చి జ్వరం వచ్చినా కూడా మా కాళ్ళ నొప్పులు పడుతున్నాయి మేము చేర్చుకొని నా మగుని బయట పంపించారు రూమ్ లో జాయిన్ చేశారు మా ఆయన్ని పైప్ హౌస్ లో కాకుండా రెండో రూమ్ ఉంది కదా ఒకటి రెండు రెండులో జాయిన్ చేశారు చేస్తే వాళ్ళు నా కాళ్ళ నొప్పులు పడుతుంది మీ ఆయన మేము చూడమన్నారు చేసి బయట పంపించారు ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను వచ్చిన తర్వాత అయ్యా ఆడ పెట్టే ఎన్ఆర్ఐ హాస్పిటల్లో నలభై వేలు అయినాయి మనం అదొక డబ్బులు లేవంటే ఆ పాపం ఆయన చూశాడు ఇప్పుడు ఆయన ఉండా కూడా చూపించేదాన్ని మీకు ఆయన లేడు అసలు బాగా చూశాడు ఆయన ఇప్పుడు నేను మా మగుని తీసుకొచ్చి మూడు సంవత్సరాలు అండి వాళ్ళ జాబులు వాళ్ళు ఉద్యోగాలు వాళ్ళు చూస